एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आई एम मनोरज जमन आकाश রিডাক্স বেসিক টু অ্যাডভান্স বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মনির জামান আকাশ আপনাদের সাথে আছি গত পার্টে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে এখান থেকে একটা টাস্ক অ্যাড করে ডিসপ্যাচ করে এই লিস্ট অ্যাড করতে হয় এটা কিন্তু পুরোটা একটা জাস্ট স্ট্যাটিক জিনিস ছিল আমরা এখান থেকে দিতাম জাস্ট এখানে একটা অ্যারেতে অ্যাড হতো আবার আমরা যখন রিলোড দিব তখন কিন্তু এই ডেটাটা থাকবে না বা কোথাও আসলে মানে এটা থাকবে না সো আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে এরকম একটা টা কাজ করব এই যে দেখেন এই যে ডেটা সেটটা আমরা দেখেন পেজ যখন রিলোড নিব রিলোড নিলে এখানে দেখবেন লোডিং আসবে ফার্স্টে আসবে দেখবেন লোডিং লোডিং ছিল লোডিং থাকার পর এই পেজ থেকে ডেটা ফেচ করে ডেটাটা এখানে বসবে তারপরে আবার যদি কোনো নতুন টাস্ক আমরা ক্রিয়েট করতে চাই যখন সেভ দিব দেখেন সেভিং হচ্ছে মানে একটা এপিআই রিকোয়েস্ট হচ্ছে এপিআই রিকোয়েস্ট হওয়ার পরে টাস্কটা এখানে সেভ হয়ে এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এই টাস এই টাস্কগুলো করব সো আমরা বুঝতেই পারতেছি যেহেতু এপিআই রিকোয়েস্ট করবে সো এই কাজগুলো ডেফিনেটলি অ্যাসিংক্রোনাস তো অ্যাসিংক্রোনাস টাস্কটা নর্মালি হচ্ছে আমরা রিডাক্স দিয়ে করতে পারবো না সেটার জন্য আমাদের রিডাক রিডাক্স যেই টুল কিট আছে সেটার ক্রিয়েট এসিং থাং এটাকে ইউজ করতে হবে সো এটাকে যদি আমরা ইউজ করি তো এটার অ্যাকচুয়াল ব্যবহারটা যদি আমরা দেখি ধরেন আমাদের যে রিডিউসার আছে সেই রিডিউসারের মধ্যেই আমরা ক্রিয়েট এসিং থাংটা ইউজ করব যেমন ধরেন ফ্যাচ ইউজার বাই আইডি তো এটা রিডাক্স এসিং থাংকের আপনারা এখানে এসিং থাং লেখলেই পাবেন ক্রিয়েট এসিং থাং এ ফাংশন দ্যাট অ্যাকসেপ্টস এ রিডাক্স অ্যাকশন টাইপ তো প্রথমে দেখেন এটা কি করতেছে রিডাক্স অ্যাকশন টাইপ নিচ্ছে তার মানে আমাদের আমাদের যে স্টোরটাতে টাস্ক রিডিউসারে যদি আমরা যাই যেমন এই যে দেখেন একটা অ্যাকশন টাইপ না চেঞ্জ টাস্ক তো এই রকম একটা নেম নিচ্ছে ফার্স্ট তো ইউজার স্ল্যাশ ফ্যাচ ফ্যাচ বাই আইডি স্ট্যাটাস তো এরকম একটা টাইপ নিচ্ছে প্রথম তারপরে এ সিনক্রোনাস একটা জাস্ট ইএস সিক্স ফাংশান ঠিক আছে একটা ইএস সিক্স ফাংশানে জাস্ট ও এ সিনক্রোনাস কাজ করে ডেটাটা রিটার্ন করে দেবে মানে এর মধ্য থেকে যে ডেটা আসবে সেই ডেটাটা রিটার্ন করে দেবে সিম্পল ফার্স্টে আমাদের ক্রিয়েট এসিং থাকে তাহলে কী করতে হবে প্রথমে আমাদের যেই টাইপটা থাকবে সেই টাইপের নামটা পাঠাতে হবে তারপরে আমাদের একটা এসিং ফাংশান আমরা রিটার্ন করব জাস্ট তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা এসিং একটা অ্যাকশন ক্রিয়েটার আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা রিটার্ন করব তো যেটা অ্যাকচুয়ালি কী করবে একটা প্রমিস প্রমিস রিটার্ন করবে তো সো এ ওয়াইট ইউজার এপিআই ডট ফেজ বাই আইটি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা প্রমিস মানে জাভা স্ক্রিপ্টে একটা প্রমিস রিটার্ন করবে তো সো এখানে আপনারা দেখলে পাবেন অ্যান্ড রিটার্নস এ থাংক অ্যাকশন ক্রিয়েটার দ্যাট উইল রান দ্য প্রমিস কল ব্যাক অ্যান্ড ডিসপ্যাচ দ্য লাইফ সাইকেল অ্যাকশন বেসড অন দ্য রিটার্ন প্রমিস ওকে তো আমরা দেখি এটা আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব তো ফার্স্টে আমরা যেটা করব আমরা এই টাস্ক লিস্টের ইনিশিয়াল স্টেট আছে ইনিশিয়াল স্টেটের উপরে বা ইনিশিয়াল স্টেটের নিচে আমরা ধরেন এটাকে জাস্ট আগে কপি করে নিলাম মানে ওদের ডকটা থেকে আমরা ধরে নিলাম তো আমাদের কাজ তো ফ্যাচ ইউজার বাই আইডি না আমাদের কাজ হচ্ছে ফ্যাচ টাস্ক ওকে ফ্যাচ টাস্ক আর ক্রিয়েট এসিং থাক এটা নেওয়ার জন্য আমাদের নিতে হবে কোথ থেকে রিডাক্স টুল কিট থেকে তো আমরা এটা রিডাক্স টুল কিট থেকে এটা ইম্পোর্ট করে নিই এই ক্রিয়েট স্লাইসটা আমরা দেখবো না এটা আমরা নেক্সট পার্টে দেখবো আমরা স্লাইস ইউজ করে আরও ব্যাটার হয়েতে এগুলো কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি তো আজকে আপ আজ আজকের পার্টে ধরেন আমরা এইগুলোই দেখি তো এসিঙ্ক আমাদের টাস্ক গেট করার জন্য আমাদের কিন্তু কোনো কিছু ডেটা পাস করতে হবে না আমাদের অল টাস্ক গেট করব সো এটার আমরা নাম দিতে পারি ফ্যাচ অল টাস্ক ওকে তো এখান থেকে এখন ফ্যা অল টাস্ক টাস্ক ফ্যাচ করার জন্য আমরা জেসন প্লেস হোল্ডার ডট টাইপি কোড ডট কমে যাবো তারপরে স্ল্যাশ গাইড গাইডে গেলে ওদের এখানে ওরা দিয়ে দিছে যে কিভাবে ওদের মানে ফ্রি এপিআইটা আমরা ইউজ করতে পারি জেসন ফ্রি প্লেস হোল্ডার এটা হচ্ছে একটা ফ্রি এপিআই এপিআইগুলো আমরা ইউজ করে অনেক মানে ইয়ার ডাটা টাটা ইয়া করতে পারি তো দেখেন যদি আমরা অল মানে একটা সিঙ্গেল রিসোর্স গ্যাট করতে চাই তখন আমরা যেমন জেসন প্লেস হোল্ডার টাইপ গুড ডট কম স্ল্যাশ পোস্ট স্ল্যাশ ওয়ান দিয়ে আমরা সিঙ্গেল একটা রিসোর্স পাবো যদি অল দিয়ে দিতে চাই তাহলে স্ল্যাশ পোস্ট দিলে পাবো যদি একটা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে মেথড পোস্ট দিয়ে এর বডিতে আমরা কিছু দিলে এটা ক্রিয়েট হবে তো এরকম আছে এরকম তেমনি পোস্টের আছে সেম তেমনি আছে ধরেন টাইপস মানে টাস্কসেরই ডিরেক্ট আছে মানে আমরা যেহেতু টাস্কের করতেছি তো আমরা ধরেন টাস্কের নেই সো এটা হচ্ছে টু ডোস সো তো এরকম টু ডোস তারপরে এখানে নিচে আপনারা দেখলে পাবেন যেমন পোস্ট কমেন্টস অ্যালবাম পো ফটোস টু ডোস ইউজার এই ক্রাডগুলো জেসন প্লেস হোল্ডার আছে আমরা ধরেন টু ডোসটা ইউজ করব ঠিক আছে তো সো জাস্ট
তো আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এসিংক্রোনাস কোনো কিছু ইউজ করব সো আমরা ই কোড লিখতে পারি এ ওয়াইড ফ্যাচ এটা লিখতে পারি বাট আমি আমরা এটাই করতে পারি বাট এক্সুয়েস দিয়ে অনেকে মানে যারা রিয়েক্টে কাজ করছে না এরা এক্সুয়েস লাইব্রেরি ইউজ করে এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি করে থাকে সো আমরা ডেফিনেটলি ওইটা ইউজ করি এন পি এম আই এক্সিউস সো আমরা এক্সিউস লাইব্রেরিটাকে জাস্ট ইনস্টল করে নিই তো এক্সিউস লাইব্রেরিটি ইনস্টল করার পর আমরা দেখবো এক্সিউসের পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান এই ভার্সনটা ইনস্টল হয়ে গেছে গ্রেট তো আমরা এখানে লিখবো কি এক্সিউস ডট এক্সিউসটা ইম্পোর্ট করতে হবে এক্সিউসটা আমরা এই যে এক্সিউসে ক্লিক দিয়ে ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট হয়ে গেল তো আর এক্সিউস এটা অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে হবে না আমরা ডিরেক্ট এক্সিউস ডট গ্যাট ডিরেক্ট অ্যাক্সেস করব তো এক্সিউস ডট গ্যাট সো এক্সিউস ডট গ্যাটের মধ্যে দেখবেন একটা ইউআরএল দিতে হবে ফার্স্টে সো ইউআরএলটা তো হবে আমাদের এই ইউআরএলটা রাইট এটা টু ডোজ স্ল্যাশ ওয়ান না আমরা শুধু টু ডোজটা নিব যদি আমরা সব টু ডোজ নিতে চাই তাহলে স্ল্যাশ টু ডোজ আর যদি একটা নিতে চাই তাহলে স্ল্যাশ দিয়ে আইডিটা দিতে হয় তো ধরেন এটা আমরা নিব তো তারপরে এই রেসপন্সটা আমরা যদি দেখি আমরা একটা কনসোল করি যে রেসপন্সটা আসলে কি আসে আমরা একটু দেখি যে আসলে কাজ করতেছে কি না তো রেসপন্সটা দিলাম এটা আমরা একটা এটাকে এক্সপোর্টেবল করে রাখি যেন আমরা যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে ধরতে পারি তো ফ্যাচ অল টাস্ক আমরা একটা এসিঙ্ক ফাংশন মানে একটা এসিঙ্ক থাঙ্কের বানালাম তো এটা আমরা এখন ইউজ করব এটা এক্সপোর্টেবল আছে যেহেতু সো আমরা এটা কম্পোনেন্ট থেকে আমাদের কল করতে পারব তো আমরা যদি আমাদের এইখানে আসি এখানে আমরা এই পেজ লোডের সময়ই আমরা কল করব সো ওইটা আমরা কিভাবে করব সো আমরা সবাই জানি ইউজ ইফেক্ট দিয়ে আমরা এটা কল করব রাইট তো ইউজ ইফেক্ট অ্যান্ড এটা কিন্তু একবারই কল হবে রাইট সো ফার্স্ট টাইম একবারই কল হবে এটা তো আমরা ইউজ ইফেক্টটা এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিই ইউজ ইফেক্ট রেট দেন হচ্ছে এখানে আমরা এটা কল করে দিই সো এসিঙ্ক্রোনাস কোনো কিছু মানে কল করতে গেলে তো আমাদের সেম যেমন আমরা দেখেন আগে যখন একটা কোনো ডিসপ্লেস করতাম এইভাবে ডিসপ্লেসের ভিতর আমরা এই টাইপগুলো এইভাবে বলে দিতাম তো এসিঙ্ক্রোনাসের কোনো কিছু যদি আমরা ডিসপ্লেস করতে চাই এসিং থাঙ্কের সো এর মধ্যে আমাদের ডিসপ্লেসটা লিখতে হবে তার ভিতরে হচ্ছে আমাদের অ্যাকশানটা দিতে হবে সো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাকশান ফ্যাচ অল টাস্ক এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশান সো এই অ্যাকশানটা আমরা এর ভিতরে পাস করে দেবো তো এর মধ্যে আবার কি প্যারামিটার দেওয়া যাবে আমাদের এখানে যেহেতু আমরা কোনো এই যে এসিঙ্ক এই যে আমাদের যে ফাংশানটা আছে এর মধ্যে কোনো প্যারামিটার সাপোর্ট রাখিনি দরকার নেই আমাদের তো আমরা রাখলাম না তো এটা খালি আছে দ্যাটস ইট সো আমরা দেখি সেভ দিলাম এটাকে রিলোড দিই ইন্সপেক্ট কনসোল এটা হচ্ছে আমরা ফেজটাল টাস্কটা ইম্পোর্ট করি নাই আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করে নিই উপরে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এখন ওকে আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু এ করার পর দেখেন কাজ করছে কাজ করছে কিন্তু আমাদের এই রেসপন্স যেটা আসছে এটা প্রমিস আসছে কেন প্রমিস আসছে কারণ আমরা এক্সজাস্টটা ইউজ করতে হলে আমরা কিভাবে জানি নর্মালি যদি আমরা এ সিঙ্ক এখানে দিলাম তো আমরা এখানে কি দিব এ ওয়াইড দিব এ ওয়াইড দিব সেই ডেটাটা পাওয়ার জন্য সে ওয়াইড করবে তো আমরা যদি এখন দেখি এখানে আসবে ওয়াও দেখেন আমাদের রেসপন্সে কিন্তু আসছে ঠিক না এই যে আমাদের রেসপন্সে পুরো রেসপন্সটা পাচ্ছি রেসপন্সে কী পাচ্ছি একটা পুরো অবজেক্ট পাচ্ছি এর মধ্যে আবার কনফিক ডেটা এই যে দেখেন রেসপন্স তাহলে রেসপন্স ডেটার মধ্যে একটা দেখেন অ্যারে আছে দুশোটার অ্যারে আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এইটাকে আমাদের ব্রাউজারেও ধরেন মনে করেন এন্টার করি ব্রাউজারেও এখানে দেখি তো এটা জাস্ট আমরা এই দুশোটার অ্যারেটা দেখতে পাবো ঠিক আছে এই যে দেখেন দুশোটার দুশো অ্যারে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সেম আমরা তার মানে ডেটাটা এখানে পেয়ে গেলাম রাইট তো তারপর আমরা কি করব এই ডেটাটা আসলে কিসের মধ্যে আছে রেসপন্স ডট ডেটা ডেটা প্রপার্টির মধ্যে আছে তাহলে আমরা এই ডেটাটা রিটার্ন করে দেব তো আমরা এখান থেকে ডেটাটা রিটার্ন করে দিলাম গ্রেট তাহলে আমাদের এই টাস্ক লিস্টে আমরা কিন্তু একটা ডিসপ্লেস করে দিছি অ্যাকশন ক্রিয়েটার দিয়ে যেটা অল টাস্কটা গেট করবে এখন আমরা যদি রিড ক্রিয়েট এসিং থাঙ্কের ডকে যাই সো এটা হচ্ছে স্লাইস দিয়ে করা আমরা স্লাইসের পার্টটা পরে দেখবো আমি যেভাবে এখন দেখাচ্ছি আপাতত আপনারা ওইভাবে দেখেন তো এর মধ্যে তারপরে দেখেন আমরা যদি এইটার রিডাক্সটা ওপেন করি আমরা যখন পেজটা দেখেন পেজটা যখন আমরা রিলোড দিব দেখেন রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে ফার্স্টে কী আসতেছে ইউজার স্ল্যাশ ফ্যাচ আইডি বাই স্ট্যাটাস পেন্ডিং তো এই যে এই এইট এইটা যেটা অ্যাকচুয়ালি এটা তো আমরা চেঞ্জ করি নাই তাই না সো এটা আমরা দিয়ে দিই টাস্ক স্ল্যাশ 
ফ্যাচ অল টাস্ক ঠিক আছে তো টাস্ক স্ল্যাস ফ্যাচ অল টাস্ক এটা হচ্ছে আমাদের এই এরকম একটা যে টাইপ আছে এই টাইপের নাম ঠিক আছে এটা আমরা রিলোড দিই রিলোড দিলে এখন আমরা দেখি যে টাস্ক স্ল্যাশ ফ্যাচ অল টাস্ক দেখেন আমরা কিন্তু অ্যাকশন ক্রিয়েটার দিয়ে একটা অ্যাকশন এই ক্রিয়েট এসিং থাং অ্যাকশনটা ক্রিয়েট করলাম এখন করার সাথে সাথে রিডাক্সে রিডাক্সের যে ডেপ টুল আছে ডেপ টুলে দেখেন কি ঘটতেছে তো টাস্ক স্ল্যাস ফ্যাচ অল টাস্ক স্ল্যাশ পেন্ডিং এরকম একটা ট্রিগার হলো পেন্ডিংয়ের একটা ট্রিগার হবে স্ল্যাশ ফুলফিল্ডের একটা ট্রিগার হবে স্ল্যাশ রিজেক্টেড একটা ট্রিগার হবে তো এটা আমরা এই ডকে দেখলে পাবো যে পেন্ডিং ফুলফিল্ড রিজেক্টেড তার মানে আমরা এই যে টাইপগুলো আছে এখানে যে কোনো টাইপ দেখো যেমন ধরেন আমরা যখন প্লাস করতাম তখনও কিন্তু একটা টাইপ টাইপ ট্রিগার হতো তাই না ইনক্রিমেন্ট ওয়ান তার মানে এটাও ট্রিগার হয়েছে তার মানে কি এই টাস্কটাও আমরা ধরতে পারবো ইজিলি মানে টাইপ দিয়ে ইজিলি ধরতে পারবো তাই না তো কীভাবে ধরবো ধরেন আমরা জাস্ট এটাকে কপি করে নিলাম ফুল তো পেন্ডিং মানে যখনই মানে এসিং মানে এসিংক্রোনাস টাস্কটা স্টার্ট হয় শুরু হয় তখন সেটা থাকে পেন্ডিংয়ে আর যখন শেষ হয় তখন তাকে ফুলফিল দেয় আর যদি রিজেক্ট হয়ে যায় তখন থাকে রিজেক্টেডে ঠিক আছে তো আমরা ধরেন আমরা আমরা এখন ধরতে চাই যে শুরু হওয়ার সাথে আমরা একটা কেস ধরব তো কেসটা কি হবে কেসটা হবে টাস্ক স্ল্যাশ ফ্যাচ টাস্ক স্ল্যাশ ধরেন পেন্ডিং পেন্ডিং দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন করবে রিটার্নের ডেফিনেটলি ফার্স্টে আমাদের স্টেটটা রিটার্ন করতে হবে তাই না স্টেট তারপরে আমরা ধরেন কোনো কিছু একটা করব যখন পেন্ডিং হবে তখন আমরা ধরেন আমাদের ইনিশিয়াল স্টেটে এই টাস্কসের এখানে রেখে দেই যে লোডিং টাস্ক ট্রু বা এটা হচ্ছে ফলস এই দড়ি লোডিং টাস্ক ফলস তারপর হচ্ছে আবার আমরা পরে আবার আর আচ্ছা লোডিং টাস্ক ফলস এটাই রাখি সমস্যা নেই তো আমরা এটা কপি করে নিলাম তো এইখানে আমরা লোডিং টাস্কটা কি করে দিব জাস্ট লোডিং টাস্কটা ট্রু করে দিব যেহেতু এটা পেন্ডিং মানে ট্রু স্টার্ট হলো তো আমরা এই লোডিং টাস্কটা যেহেতু আমাদের রিডাক্সের রিডিউসার আছে সো আমরা এটা কী করতে পারবো এখান থেকে গ্যাড করতে পারবো তাই না তো লোডিং টাস্ক তো আমরা দেখি যে লোডিং টাস্কটার ভ্যালু কি আসে কনসোল লক করে এটা ফার্স্টে প্রথমে কি থাকবে এটা ফলস তারপরে এটা মানে লোডিংটা ট্রু হবে তো আমরা যদি দেখি তো দেখেন লোডিং টাস্কটা ফার্স্টে ছিল ফলস তারপরে যখনই আমাদের পেন্ডিং স্টেটে গেলো তখন ট্রু হবে তার মানে এটা ট্রু হলো তারপরে আবার কি করতে হবে যখনই ফুলফিল্ড হয়ে যাবে রাইট তো এটা কিভাবে দিব আমরা এই যে এখান থেকে দেখে আসি এটা হচ্ছে ফুলফিল্ড তো ফুলফিল্ড হয়ে গেলে আমরা লোডিং টাস্কটা কি করে দিব ফলস তার মানে আমাদের লোডিং আর করার দরকার নেই ঠিক আছে তো এটা আমরা ধরেন কিভাবে করতে পারি সো এইখান থেকে করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা লোডিংটা যদি চেক করতে চাই ধরেন আমরা এখানে একটা চেকার বসাই দিলাম যে টাস্ক লোডিং লোডিং যদি ট্রু হয় ট্রু হয় তাহলে কি করব আমরা ধরেন এইচ টু দিয়ে বলতে বলে দিলাম যে লোডিং হ্যাঁ লোডিং এলস এলস হচ্ছে এই টাস্কের যে এটা এটা ধরেন আমরা দেখাবো লোডিং শেষ হলে এখন যদিও টাস্কটা স্ট্যাটিক তাই না আমরা তো এই পে থেকে এখনও সেট করিনি সমস্যা নেই আমরা লোডিং স্টেটটা দেখি প্রপারলি কাজ করতেছে কি না তো আমরা আমাদের অ্যাপটাকে রিলোড দিই টাস্ক লোডিং ইজ নট ডিফাইন টাস্ক না তো দেখেন এই যে দেখেন লোডিং কিন্তু ছিল তাই না আমি আবার এটাকে রিলোড দিচ্ছি এটাকে কেটে দিচ্ছি এটা রিলোড দিচ্ছি ফার্স্টে আমাদের এই যে লোডিং আসে লোডিং তারপরে এটা আসছে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে আমাদের এই পেই থেকে যে দুইশো পোস্ট যখন আসছে তারপরে হচ্ছে ধরেন লোডিংটা চলে গেছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা তো তারপরে আরেকটা কাজ করতে হবে তাই না আমাদের এই টাস্কটাকে যখন ফুলফিল্ড হবে আমাদের এই টাস্কটাকে আপডেট করে দিতে হবে রাইট টাস্কটা কি হবে অ্যাকশন ডট পেলুড অ্যাকচুয়ালি পেলুডের মধ্যে আমাদের এই টাস্কগুলো থেকে যাবে মানে টোটাল যে ডেট আছে সেটটা আমরা ধরেন এইটা থেকে রিটার্ন করতেছি না এটা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকশন ডট পেলুডেই থেকে যাবে যে এই সিঙ্গ্রোনার যে এটা এটার মধ্যে থেকে যাবে তাহলে আমরা সেভ দিই এখন এখন মজা দেখতে পাবেন লোডিং ওয়াও সো দেখেন দেখেন দুইশো যে আমরা যেটা ছিল আমরা এখান থেকে এই যে দেখছিলাম যে সেন্ট প্লেস হোল্ডার থেকে দুইশো ডেটা দুইশো ডেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখা দিলাম ওয়াও ক্রেট তো এরকম করে আমরা দেখেন ডেটা দেখা দিলাম আচ্ছা ওকে তার মানে আমরা কি মানে গ্যাট রিকোয়েস্ট কল করে এপিআই থেকে ডেটা নিয়ে আসতে পারলাম এখন আমরা দেখবো পোস্ট রিকোয়েস্টেরটা ওকে 
তো পোস্ট রিকোয়েস্টেডটা যদি দেখি সেম এটাও একটা এসিং থাঙ্ক হবে সো আমরা এটার জন্য ধরেন করব কি এটা কপি করে নিলাম এটা পেস্ট করে দিলাম এটা ফ্যাচ অল টাস্ক না হয়ে কি হবে ক্রিয়েট নিউ টাস্ক ঠিক আছে ক্রিয়েট নিউ টাস্ক এটাও একটা এসিং টাস্ক আমরা এখানে ধরে নাম দিব ক্রিয়েট নিউ টাস্ক টাস্ক স্ল্যাশ ক্রিয়েট নিউ টাস্ক সো অ্যাওয়ার্ড গেট হবে না গেটের বদলে কি হবে পোস্ট আর এই এইটা যেটা আছে টু ডুসটা সেম হবে আমরা যদি প্লেস হোল্ডারে যাই তো প্লেস হোল্ডার এই যে গাইডের মধ্যে গেলে পাবেন ধরেন যে প্লো পোস্ট আমরা যদি পোস্টারটা ধরি পোস্ট ক্রিয়েটিং রিসোর্স হ্যাঁ সো পোস্ট এগুলো হচ্ছে টাইটেল বডি ইউজার আইডি ধরেন এই তিনটা আমাদের পাস করতে হবে রাইট এই এটা অ্যাকচুয়ালি পোস্টের জন্য ধরেন আমরা এটা নিলাম অ্যাকচুয়ালি টাস্কের জন্য শুধু টাইটেল পাস করলেই হবে তো আমাদের এখানে এক্সিওসের প্রসেস কি তারপরে হচ্ছে আমাদের ডেটাটা পাস করতে হয় এক্সিওসের তো আমরা ধরেন ডেটাটা দিলাম ডেটা একটা অবজেক্ট হবে তো এর মধ্যে আমরা টাইটেল আর ইউজার আইডি ধরেন দিলাম শুধু তো এটা আমরা নিউ লাইনে লেখি করি এটাকে একটু বড় করে দিই ওকে তো আমাদের এখানে এখন একটা ক্রিয়েট সেম আমরা আরেকটা এসিং থাং ডিসপ্লেস করতেছি সো এখানে যাচ্ছে ফু তারপরে টাইটেল আর হচ্ছে ইউজার আইডি এটা আমরা দিচ্ছি আমরা একটু ফরমেট করে নিলাম সো এটাও তেমনি যদি আমরা যদি এইটাকেও এখান থেকে ধরতে চাই আমরা দেখি ধরেন এটাকে আমরা কল করি টাস্ক লিস্ট থেকে তো এটা কখন কল করব যখন অন সেভ টাস্ক হবে তখন কল করব তাই না এখান থেকে কল করব ওকে তো এটা আমরা এখন আর ক্রিয়েট টাস্ক এটা যেটা আছে এটা কিন্তু ডিসপ্লেস করব না ধরেন এইগুলো আমাদের ডিসপ্লেস করব না আমরা এটাকে পুরো ক্লোজ করে দিলাম আমরা এখন কি করব ডিসপ্যাচ কারণ আমরা এখন করব রিডাক্সের মাধ্যমে ডিসপ্যাচ করব ডিসপ্যাচ ক্রিয়েট নিউ টাস্ক এই এটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিই এটাও ইম্পোর্ট করে নিলাম তো ইম্পোর্ট করে নিলাম আর এর মধ্যে ডেফিনেটলি আমাদের কি হবে টাস্কের টাইটেল বা যে কোনো একটা কিছু তো এর মধ্যে পাঠাতে হবে তাই না ধরেন আমরা টাস্ক ইনপুটটা এর মধ্যে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে আর এই টাস্ক ইনপুট মিন মিনস কি যে এটা আসবে কোথায় আসলে এইখানে ঠিক না আমরা যেখানে পাঠাবো এই এসিঙ্কের মধ্যে আসবো এখানে একটা অবজেক্ট পাঠাতে পারি যে কোনো কিছু আমরা পাঠাতে পারি ধরেন আমরা শুধু টাস্ক ইনপুটটা মানে মেন টাইটেল যেটা সেটা পাঠালাম আর টাইটেলের এখানে এটা আমরা ধরে নিলাম আর যেহেতু আমরা মানে অথেন্টিকেশান কোনো কিছু করতেছি না আমরা ধরেন ইউজার আইডি ওয়ানই পাঠাই দিলাম সমস্যা নেই তো আমরা এটা মানে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডিসপ্লেসও করে দিছি ওয়ান সেভ করার সাথে সাথে তারপরে ধরেন আমরা যদি রেসপন্সটা দেখি সিএলও সরি কনসোল ডট লগ রেসপন্স অ্যাকচুয়ালি রেসপন্স ওই ডেটার মধ্যেই এই ডেটাটা থাকবে যদি এটা প্রপারলি সেভ হয় মানে এই ইয়াতে সেভ হয় পোস্টম্যানের মানে সরি এই যে জেসন প্লেস হোল্ডারের যে রেস্টেপে আছে সেখানে সেভ হয় তাহলে আমরা ও ওই সেভ ডেটাটা দেখতে পাবো তো চলেন আমরা দেখি টাস্ক সেভ তো এই দেখেন লোডিং টাস্ক এগুলোর ওর মতো কাজ করছে গুড সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর দেখেন আমরা ডিরেক্ট একটা অবজেক্ট পাচ্ছি আইডি দুইশো এক তো দেখেন জেসন প্লেস হোল্ডারে কি দুইশো পর্যন্ত পোস্ট ছিল তাই না আর তারপরে দেখেন একটা দুইশো এক ক্রিয়েট হয়ে গেছে আর টেস্ট টাস্ক হয়েছে তারপর আবার দিলাম আবার দেখবেন যে হচ্ছে দুইশো এক আবার দিলাম দুইশো এক আবার দিলাম দুইশো এক সো এটা অ্যাকচুয়ালি আইডিটা চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ জেসন প্লেস হোল্ডারের এপিআইটা ওরা বানায় রাখছে ওপেন তো মানে একবার আপনি দিবেন আপনার জন্য সবার জন্য সেম দিবে তো যা আপনি যদি নিজের এপিআই বানান তখন এটা তো আপনি আপনার মতো করে বানাবেন বা অন্য কোনো রিয়েল এপিআই ইউজ করেন তখন অ্যাকচুয়ালি সেম টাইপ অফ জিনিসই তো থাকবে তো ধরেন আমরা রেসপন্স থেকে ডেটা পাইলাম তো পারফেক্ট দেখেন এটা কিন্তু আমাদের কাজ করছে ধরেন আমরা কি করব ক্রিয়েট নিউ টাস্ক করার পর আমরা একটা ডেটা এরকমভাবে পাঠাই দিলাম গুড আচ্ছা তাহলে এটাও তো দুইটা এরকম তিনটা অ্যাকশন সে ইয়া করবে তাই না তো আচ্ছা আরেকটা জিনিস করা লাগবে ধরেন মনে করেন কোনো কারণে যদি রিজেক্টেড হয় তখন ওইটার স্টেটটা কিন্তু আপনার হ্যান্ডেল করে রাখতে হবে তাই না লোডিং স্টেটটা ডিফিনেটলি কী করে দেবেন ফলস করে দেবেন কোনো কারণে যদি ধরেন রিডেক্ট রিজেক্টেড হয় ওকে তো তো আমরা আবার আবার ফাইনাল টেস্ট করি আমরা টেস্ট দিলাম সেভ দিলাম এটা এখানে অ্যাড হলো অ্যাড হয়ে এটা খালি হয়ে গেল তার মানে আমাদের এই যে ফুলফিল যেটা ফুলফিলটা ফুললে কাজ করতেছে তারপরে প্যান্ডিং হওয়ার পরে থ্রু হয়ে যাচ্ছে লোডিং শেষ টু রিজেক্টেড তো আমরা দেখাইনি রিজেক্টেডটা রিজেক্টেডটা আমরা পরে নেক্সটে কোনো পার্টে দেখবো না সো এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে যে ওদের যে ইয়াতে যদি আমাদের এপিআই থেকে রিজেকশান আসে এখন আমরা জাস্ট একটু স্টাইলটা অ্যাড করে দিই 
तो यार जो एलुरिंग दरकार ना केटे दिल एखान हेरा के जस्ट नाम दिए दी टाइल ओके और एप डट सी एस एस एखे सी एस एस तो छो एखे दौरें टास्किवेलर जो एक सी एस एस दिल और टास्किवेल लिस्टर जो एक सी एस एस दिल एक्चुअल अपना एक पोस्ट कर सी एस एस टा दिए दीते अच्छा तो दिए देवारे सी एस एस टा चले आसल ग्रेट एन देखी गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट आनी जो चान जाना अपनी इडिट करब डिलेट करबें यो देखें तो हमें अपनी इजिली वो जी बाकी रिसोर्टगुल्लो आज पुट मेथड तर पैच मेथड तरह से डिलेट मेथड एगो अपनी इजिली यूज करते तो एज एज इज वाल सीम्पल इज लाइक दैट ठीक है तो तो ये क्योंकि खूब ही सीम्पल एक जिन जो नर्माली करतम कि करतम एक सिक्स फांगशन बनातम धरें ये एक सिक्स फांगशन सो ये सिक्स फांगशन बनाई हमें क्योंकि डेटा सेट्ट पे डेटा बसा दीम तो ये करो कमप्लीकेटेड किस कर जस्ट क्रिएट ए सिंग थांग ये यूज कर कल सो आज के टीटोरियल पर्यत नेक्सट पार्टे देख रिडक्स रिडक्स टुल किटर स्लाइस देखो तो एन एक्चुअल मिक्स पर पार्टे जो काजगला करब सबग स्लैस यूज कर सो से पर्यटन सबा साधे थकबें आल्लाफिज